Un saluto da Giuseppe Ragozzino. Oggi vediamo il browser di default installato su un Symbian S60 Third Edition, in questo caso specifico il Samsung i8510. Apriamo il browser di default, andiamo in opzioni, anche qua abbiamo la gestione preferiti, possiamo creare nuove cartelle, spostarle, possiamo eh, selezionare oggetti multipli, possiamo cancellare i dati della privacy alla fine di una navigazione per esempio, possiamo fare cancella dati privacy, tutti in questo modo ripuliamo la memoria del telefono e possiamo permettere appunto allo stesso di essere più rapido, possiamo andare nelle impostazioni come possiamo anche ruotare la schermata. In questo caso abbiamo un punto di accesso, c'è avvisa sempre, però potremo averne anche uno predefinito. Le impostazioni sono molto semplici e basilari, pertanto direi che sono superflue da visionare una per una. In questo caso andiamo su opzioni, vai a indirizzo web, apriamo il sito del corriere, Utilizziamo la connessione Wi-Fi. Il rendering non è rapido come Opera Mini. Tuttavia, avendo un po' di pazienza, comunque la pagina viene scaricata. Qui ecco AI Plus rispetto agli altri browser che, come potete vedere, avendo questo, questo cellulare, il mouse ottico, Viene facilmente visualizzata la freccettina, eh, la mano che clicca i link, un po' come avviene per il cursore di un mouse. Lo scorrimento della stessa pagina è buono, andare dal fondo alla testa della pagina è assolutamente agevole, tuttavia appunto risulta eh, quantomeno ecco lento almeno l'iniziale rendering andiamo a selezionare per esempio un, un link tra quelli presentati si apre agevolmente e agevolmente si può leggere Il tempo di rendering è comunque, sì, diciamo, notevole rispetto a un rendering effettuato con browser tipo Skyfire o browser tipo Opera Mini. È comunque fedele eh, alla riproduzione sul computer. Come vedete qui la notizia è facilmente leggibile, tuttavia bisogna avere un'iniziale pazienza per far sì che il sito eh, venga caricato completamente. Adesso utilizziamo eh, la connessione WAP. Apriamo un sito come eh, YouTube. Utilizziamo il WAP. Come vedete appunto l'unica nota eh, di demerito che si può riscontrare, la principale diciamo, nota di demerito che si può riscontrare nell'utilizzo del browser di default è il tempo di rendering. Come vedete in questo caso il telefono è impegnato nel rendering della pagina web e non mi permette nemmeno di, forse riusciamo adesso, di spostare il cursore, inizialmente era addirittura bloccato. Selezioniamo un video a caso,
possiamo visualizzare la stessa pagina anche ruotata di 90 gradi basta andare su tra le opzioni e cercare ruota e schermata come vedete appunto la nota, la nota negativa è il tempo che eh, il telefono occupa nel rendere delle pagine web cioè il download dei dati avviene in tempi più che rapidi il problema è però nel momento in cui deve comporre la pagina per tentare di far rispettare il più possibile lo standard eh, che viene facilmente raggiunto con un computer o con un browser del calibro di Opera Mini pagina web è navigabile tuttavia appunto c'è questa purtroppo c'è questa limitazione stiamo tentando di visualizzare un contenuto in flash però come potete vedere non c'è verso di poter visualizzare il filmato la stessa navigazione come vedete eh, diventa quantomeno impegnativa solo per spostare il mouse nel caso appunto pagine web siano particolarmente non supportate come in questo caso a presto un saluto da Giuseppe Ragozzino